हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कुछ वी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक टिप्स एंड ट्रिक नहीं मतलब जो वी में नॉर्मली यूज़ होते हैं कॉपी पेस्ट के बारे में बताऊंगा कि कॉपी पेस्ट किस तरह से किया जाता है वी के थ्रू जैसे कि आपको पता ही होगा एक्सेल में किस तरह से कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हैं तो इसमें मैं आपको एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ बताऊँगा इसमें मैं कोई डायनेमिक तरीका नहीं बताऊँगा इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो इसमें अपलोड करूंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से डायनेमिकली आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आपको एक पर्टिकुलर रेंज के लिए कंस्टेंट नहीं होना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर रेंज को ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने हेडर डाले हुए हैं और यहाँ पर हमारे पास तीन डिफरेंट डिफरेंट एक डेमी डेटा मैंने प्रिपेयर किया है जैसे यहाँ पर डेली है मुंबई है चेन्नई और जयपुर इसमें कि जैसे कि डेटा पड़ा हुआ है इसमें मैं दिल्ली में डेटा नहीं है इसको मैं इसका डेटा चेंज कर देता हूँ इसका कलर भी चेंज कर देते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली में एक अलग अलग कलर मैंने इसलिए किए हैं कि मेरे को मेरे मतलब मेरी टास्क है क्या इसमें मेरी टास्क ये है कि मुझे इन पर्टिकुलर शीट्स में से इस डेटा को कैप्चर करना है और इस शीट में लेके आना है जैसे कि पहले मुझे दिल्ली का डेटा कॉपी करना है इतना डेटा कॉपी करना है उसे कॉपी करके मेरे को मास्टर शीट में यहाँ पर पेस्ट करना है मुंबई का मुझे इसके नीचे करना है चेन्नई का इसके नीचे करना है और जयपुर का इसके नीचे करना है बेसिकली कि जैसे कि आपने देखा होगा कि आप वी के थ्रू ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा काम होता है 50 से 60 परसेंट का जो वर्क वर्क होता है वो कॉपी पेस्ट का ही होता है बाकी क्राइटेरिया वगैरह तो आप फॉर्मूले से लगा सकते हो तो मतलब कट कापी पेस्ट इसमें ही मतलब आपका परफेक्शन होनी चाहिए लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ आज का मतलब एक एक जनरल सी बताऊंगा कैसे कॉपी पेस्ट करके कैसे शीट को एक्टिवेट करके कैसे तरह से डेटा डाला जाता है राइट right. तो इस तरीके के बाद मैं अगले वीडियो जो अपलोड करूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से डायनेमिकली आप इन्हें अपलोड कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको वी बी एडिटर ओपन करने के लिए आपको ऑल्ट एफ एलेवन का प्रेस करना होगा ऑल्ट के साथ आपको एफ एलेवन की की प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा इसके बाद आप आपके पास इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो आपका एक मॉड्यूल ओपन हो जाएगा राइट right. तो ये मॉड्यूल यहाँ पे आ जाएगा आपके नीचे यहाँ पे आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका नाम लिख देते हैं मैं इसका नाम टेस्ट रख देते हैं अब यहाँ पे लिखेंगे मॉड्यूल वन है मैं जैसे इसको यहाँ पर करूँगा तो टेस्ट के नाम से ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल सेव हो गया तो और यहाँ पर मैं सब रूटीन में इसका नाम डाल देता हूँ कॉपी पेस्ट डेटा जब भी आप सब रूटीन लिखे तो यहाँ पे आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक भी रख सकते हैं लेकिन इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं डाल सकते हैं ये डाल सकते हैं इसमें जैसे स्पेस के बदले ये वाला सिंबल आप लगा सकते हैं जैसे आप इसे यहाँ पे दो ब्रैकेट को ओपन करेंगे और एंटर मारेंगे तो आपका एंड सब ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिख जाएगा इसके बीच में हमको कोडिंग करनी होती है और यहाँ पर आप ऐसे कॉमा लगा के इसके अंदर कोई भी आप अपने अकॉर्डिंगली कमेंट लिख सकते हैं जैसे कि आप बहुत ज़्यादा कोडिंग करते हैं तो नॉर्मली कोई भी आदमी अगर कोडिंग करता है तो उसे मालूम नहीं होता है कि उसने क्या है इस कोड में जब तक उसे रन नहीं करेगा सपोज़ आप कोई डेवलपर हो आपको मालूम है आप बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम करते हो तो सबसे अच्छी बात होती है अभी तो स्टार्टिंग में से आप इस हैबिट को डेवलप करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉपी पेस्ट एग्जाम्पल तो मतलब एक ग्रीन कलर में हमारे यहाँ पे पॉपअप आ जाता है जिससे कि मुझे पता चल गया कि ये मेरा जो <coughs> मैक्रो या जो कोड है कॉपी पेस्ट से रिलेटेड है तो जैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ूँगा तो मुझे पूरा कोड नहीं देखना पड़ेगा तो ये बहुत मतलब सही आदत होती है कि आप जब भी कुछ भी स्टार्ट करें तो उसका एक हेडर में कुछ एक सिम्बल बना दें या तो कुछ तरह से कोड लिख दें जिससे कि आपको मालूम चल पाए कि वो किस चीज़ से रिलेटेड कोड है तो <coughs> सबसे पहला काम हम करना है हमें अब करना क्या है इसके नीचे हमें कॉपी पेस्ट करना है इस हेडर को हम हेडर बना देते हैं इसको ब्लैक कर देता हूँ मैं 
और कंडीशन फॉर्म यहाँ पे इसका फॉर्मेट सेल्स स्टाइल में इससे ले लेते हैं हेडिंग वैसे बना लेते हैं राइट अब मुझे करना क्या है कि मुझे अलग अलग जो सेल्स हैं अलग अलग जो शीट्स हैं दिल्ली मुंबई चेन्नई एंड जयपुर इनका डेटा वन बाई वन इसमें डालना है मुझे नॉर्मली अगर आप इसे करेंगे तो आपको पहले शीट में जाना पड़ेगा यहाँ पे कंट्रोल सी करना पड़ेगा कंट्रोल वी फिर यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा इस तरह से करना पड़ेगा लेकिन बी में बड़े इजीली कर पाएंगे आप इसे <coughs> तो मैं आपको बहुत बेसिक तरीका बता रहा हूँ तो जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कुछ अलग तरीका मतलब लूप के थ्रू बताऊँगा लूप के थ्रू नहीं लूप के बाद में बताऊँगा लेकिन आपको अभी नॉर्मल तरीके बताता हूँ जिससे कि आप जल्दी समझ पाएँ क्योंकि अगर एकदम से एक हाई <coughs> मतलब कोई खतरनाक सा मतलब अगर कोड बना के उसे डाल दिया जाए तो नॉर्मली लोग समझ नहीं पाते हैं वो समझ ही नहीं पाते ये हो क्या रहा है तो सोचते हैं यार अपने बस का ही नहीं है इसलिए मैं एक छोटे छोटे कोड से स्टार्ट कर रहा हूँ जिससे कि इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाए राइट जैसे <coughs> जो इस लर्निंग फेज में है क्योंकि कोडिंग लिखने का हर एक का स्टाइल अलग होता है ये भी नहीं होता कि जो मैंने लिख दिया तो ये मतलब पत्थर पर लकीर की टाइप की है ऐसा नहीं होता है जब कोई बंदा सीख जाता है तो वो अपने अकॉर्डिंगली किसी भी तरीके से लिख सकता है जैसे कि आपने क्रिकेट में देखा होगा सचिन तेंदुलकर को इस फोर मारता है विराट कोहली अलग तरीके से फोर मारता है कोई सिक्स अलग तरीके से मारता है कोई मतलब सबका अलग अलग स्टाइल होता है लेकिन ज़्यादा फोर ही है उसी तरीके से हमारे को आउटपुट से मतलब होता है ये मतलब नहीं होता हमने कोडिंग करी कैसे लेकिन कोड अगर नीट एंड क्लीन हो तो ज़्यादा सही होता है राइट तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जैसे मैंने ये मेरा सब रूटीन बन गया है तो सबसे पहला काम हमें जब हमारा कोड रन हो तो कहाँ पे हो स्टार्टिंग से देखते हैं तो हमारा फोर मैं चाहता हूँ कि जब मेरा कोड रन हो तो मेरी मास्टर फाइल एक्टिवेट रहे उस टाइम पे ठीक है तो मास्टर फाइल सपोज मेरी बाई डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक है तो मैं यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ कि इस तरीके से बटन बना देते हैं जिसे और इस पर अब जैसे मैं राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो पे क्लिक करूँगा तो कॉपी पेस्ट जो मैंने अभी अभी जो कोड सब रूटीन बनाया है उसको मैं सिलेक्ट करके ओके कर दूँगा तो देखिए मेरे हाथ की तरह का ये सिंबल आ गया है इसका मतलब यहाँ पे कुछ है अभी ये रन नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर कोई कोडिंग नहीं लिखी है खाली ये स्केलेटन इसके, क्रिएट किया है अभी राइट अब देखिए इसके अंदर मुझे कोडिंग क्रिएट करनी है तो सबसे पहला पार्ट हमारा ये है कि जब मेरा ये मैक्रो चलेगा तो बटन तो मेरा यहाँ पर है तो मेरी ये शीट एक्टिवेट रहेगी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन अगर आप जब धीरे धीरे सीखने लग जाओगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि शीट का एक्टिवेट या एक्टिव रहने से कितना डिफरेंस आ जाता है आपका रन ही नहीं कोड ही रन नहीं होता अगर आपकी गलत शीट एक्टिवेट है या तो फिर वो गलत रन हो जाता है तो ठीक है तो पहले मेरा मास्टर फाइल एक्टिवेट है सेकेंड मुझे डेली का डेटा पेस्ट करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा डेली वाली शीट को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा तो एक्टिवेट करना पड़ेगा तो मैं सबसे जिस भी शीट को अगर आप एक्टिवेट या सिलेक्ट करवाना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका है मैन्युअली लिखने से बढ़िया उस शीट पर डबल क्लिक करके उसे कॉपी कर दो जिससे कि आपकी स्पेलिंग कभी गलत नहीं होगी अगर स्पेलिंग गलत भी है किसी शीट का तो आप उसको वैसे एज इट इज़ कॉपी करोगे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ शीट्स शीट्स मतलब बहुत सारी शीट्स पहले इनके अंदर इसके अंदर लिख देते हैं हम डेली शीट्स डॉट डेली मतलब मेरी ये शीट्स डॉट सिलेक्ट अब मैं इस कोड को रन करता हूँ यहाँ से तो देखेंगे मेरी डेली वाली शीट एक्टिवेट हो गई है एक्टिवेट होने के बाद मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना है जैसे मैंने यहाँ पे ना इस पर क्लिक किया तो मैं यहाँ पे आ गया अब यहाँ पे आके मुझे क्या करना है आपको वही स्टेप बाय स्टेप सोचना पड़ेगा <coughs> अब मेरा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है तो मुझे ए टू से लेके ए कितना ए टू से लेके डी ट्वेंटी टू को कॉपी करना है तो यहाँ पे होता है हमारा रेंज होता है इसके लिए रेंज ए टू टू डी ट्वेंटी टू राइट तो इसको मैन्युअली रन कराने के लिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं मैन्युअली रन कराने के लिए और टेफ एलेवन प्रेस करूँगा तो मैं इसको होता है और एफ एट एफ एट की होती है हमारी उसके थ्रू आप रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि स्टेप बाई स्टेप किस तरह से कोड हमारा बिहेव कर रहा है और किस तरह से किस शीट को एक्टिवेट या रेंज को सिलेक्ट कर रहा है राइट तो देखिए इसमें एफेट कर रहा है लेकिन यहाँ पे इसने गलत बताया इसे रेंज डॉट रेंज ए टू 
to d22 dot copy right देखिए f8 क्या मैंने master file में था अब delhi वाली sheet मेरी activate हो गई है अब a2 से d20 तक ये copy कर दिया तो देखिए इसके बाद हमारा next step क्या होना चाहिए अब मुझे ये वाली sheet अब हम delhi वाली sheet में हैं मुझे master file में जाना तो मुझे इसे activate करना पड़ेगा ठीक है तो फिर मुझे इसे activate करना है तो आपको यही चीज देखनी है जैसे कि आप सपोज आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है फिर आपको फिर वापस दिल्ली आना है फिर आपको दिल्ली आना है मतलब एक सीक्वेंस में जाओगे अगर आप दिल्ली में हो तो आप पूछोगे तो नहीं मुझे दिल्ली जाने है कहां जाऊंगा मैं आप क्योंकि ऑलरेडी वहां पे हो तो मतलब आप समझ गए होंगे मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कहीं जाना है फिर वहां से वापस आना है फिर जाना है वापस आना है तो आपको पूरे सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा अब देखिए जैसे कि मैंने यहां पे दिल्ली की शीट एक्टिवेट करी फिर a2 से लेके d22 तक कॉपी किया अब मुझे कॉपी पेस्ट करना कहां पे है मुझे मास्टर फाइल में करना है तो मैं इसको यहां से डबल क्लिक करके इस वाले इसके शीट के नाम को कॉपी कर दूंगा अब यहां पे कर दूंगा शीट्स मास्टर फाइल डॉट सेलेक्ट तो आपको पता है कि इस वाली जब मैंने ये लिखा है तो इस टाइम पे मेरी शीट दिल्ली एक्टिवेट होगी तो मुझे वापस मास्टर शीट में गया और मास्टर शीट में जाने के बाद मैं यहां पे आ जाऊंगा फिर मुझे a2 पे उसे पेस्ट करना है राइट तो मुझे यहां पे लिखना है रेंज a2 डॉट पेस्ट स्पेशल ठीक है जैसे कि ये है मेरा जो शीट्स रेंज पेस्ट स्पेशल ये सिलेक्ट अगर आप इसे बार-बार आप इस कोड को प्रैक्टिस करेंगे या किसी भी टाइप के कोड को प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी उंगलियों में सेट हो जाएगा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे कि आपका आपका नंबर याद रहता है आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको आपका घर का एड्रेस याद रहता है क्योंकि आप बार-बार उसे इतनी जगह लिख चुके होते हो कि आपको याद हो जाता है आपको याद करने की जरूरत नहीं होती उसी तरह से मतलब आपने प्रैक्टिस की है मतलब आपने अन मतलब इसकी मतलब प्रैक्टिस की है मतलब कहीं ना कहीं फॉर्म फिल किया होगा स्कूल में लिखा होगा वैसे सेम इन चीजों को अगर आप मल्टीपल टाइम कोडिंग का अगर यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके फिंगरटिप में आ जाती है आपको मालूम ही नहीं चलता आपने कब लिख दिया तो इसी तरीके से आपको स्टार्टिंग में तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी जब इस तरह से कीवर्ड आएंगे पेस्ट स्पेशल सिलेक्ट एक्टिवेट रेंज इस अपने रेंज को किस तरह से लिखते हैं तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे-धीरे याद हो जाएगा ठीक है अब देखिए पहली शीट का हम डेटा पेस्ट करते हैं यहां पे क्लिक करते हैं तो देखिए <coughs> मेरी मास्टर शीट में डेटा मेरा दिल्ली से आ गया है राइट यहां पे आने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है मुझे अब मुंबई का डाटा कॉपी करना है तो मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर लूंगा और यहां पे पेस्ट कर दूंगा राइट और मैं इसके यहां पे लिख देता हूं दिल्ली डाटा और यहां पे मुझे लिखना है मुंबई अब मुंबई में मैंने आपको जैसे बताया कॉपी करना है कॉपी करके आपको इसको पेस्ट कर देना है सिर्फ मुंबई के जहां पे मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया था बाकी काम तो वही करेगा ना और मैं दिल्ली के एड्रेस को भी यहां से डिलीट कर देता हूं राइट तो आपने देखा होगा कि जैसे पहले <coughs> कोड किस तरह से हम पढ़ते हैं पहले मेरा सब रूटीन स्टार्ट हुआ शीट दिल्ली को एक्टिवेट करेगा a2 से लेके d22 तक की रेंज को कॉपी करेगा फिर इस शीट को एक्टिवेट करेगा सेलेक्ट करेगा फिर वहां पे पेस्ट करेगा फिर उसके बाद शीट मुंबई पे जाएगा ये राइट मुंबई लिख गया वैसे मुंबई पे जाने के बाद फिर उसे एक्टिवेट करेगा उसके बाद उसे a2 से लेके d22 तक कॉपी करेगा फिर मास्टर शीट को एक्टिवेट करेगा लेकिन अब जब मेरा यहां पे a a2 से लेके d22 तक पेस्टेड है तो मेरा यहां पे सिर्फ इतना पार्ट चेंज होगा मेरा 22 तक है तो मेरा ये हो जाएगा a 23 राइट right. क्योंकि यहां से पेस्ट होगा मेरा डाटा अब इसे एक बार रन करते हैं तो देखिए मेरा दिल्ली मुंबई का डाटा उसने पेस्ट कर दिया है अब मैं यहां पे जाता हूं अब मेरा 44 से पेस्ट करना है तो मैं इस पूरे सीक्वेंस को कॉपी करके यहां पे डाल देता हूं यहां पे लिख देता हूं मैं चेन्नई और यहां पे देखिए 44 अब उसने शीट चेन्नई को एक्ट इस नेम को कॉपी करके मैं यहां पे डाल देता हूं मुंबई की जगह और इसके बाद a2 से लेके d22 कॉपी करेगा फिर यहां पे a 
कहाँ पे पेस्ट कर देगा उसे ए फोर्टी फोर पे सेम वे हमारा जयपुर के लिए होगा इतना हम कोड रन कर देते हैं इसे मैं डिलीट कर देता हूँ जो मास्टर फाइल का डेटा है इससे हमारी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा इंस्टेंटली मेरा डेटा आ गया और मुझे 65 फाइव पे पेस्ट करना है तो मैं इस पूरे कोड को कॉपी करूँगा इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और मुझे यहाँ पर शीट का नेम चेंज करना है खाली एक्टिवेट करने ए टू से लेके ए ट्वेंटी टू तक कॉपी करेगा फिर उससे यहाँ पे पेस्ट कर देगा मेरा सिक्सटी फाइव पे ए सिक्सटी फाइव पे मेरे को फिर से वो पेस्ट कर देगा राइट उसको मैं डिलीट कर देता हूँ पूरे कोड को कोड को नहीं मतलब ये डेटा को कॉपी जो है मेरा डेटा <coughs> तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये ब्लैंक शीट है अब मुझे डेटा को यहाँ पे डालना है तो मैं सिंपली इस बटन पे यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर देते हैं डेटा ट्रांसफ़र <coughs> तो इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा डेटा यहाँ पे आ गया और सबसे लास्ट में जैसे कि मैंने आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरा डेटा जब भी मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे ये बॉटम वाली रेंज सेलेक्ट हो रही है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरी इस वाले जब पोर्स इस वाली पोजीशन में जब मैं आऊँगा तो मेरी मास्टर फाइल एक्टिवेट होगी तो यहाँ पे कर देते हैं रेंज ए वन डॉट सिलेक्ट जब मतलब मेरा कहने का मतलब जब मेरा पूरा डेटा पेस्ट हो जाए तो मेरी ए वन डेट सिलेक्ट हो जाए और मैसेज बॉक्स आ जाए इसको होता है एम एस बॉक्स डेटा ट्रांसफर राइट अब मैं मास्टर फाइल में जाता है <coughs> तो इस पर क्लिक करते हैं डेटा ट्रांसफर और मेरी ये वाली सेल सिलेक्ट है मैं से ओके कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी इसने मेरा डेटा इन शीट से कॉपी किया राइट एक बार कोड को फिर से रिव्यू कर देते हैं देखिए कोड मेरा यही था अगर जिसको मतलब समझ में नहीं आता है मतलब कोड रिव्यू करना अगर कोई कोडिंग देखता है तो उसको लिए तो बहुत बड़ी बात है बोले यार इतना सारा लिखा है तो कभी समझ में नहीं आएगा लेकिन अगर आपको जिस तरह से मैंने बताया है जिस तरह के स्टेप्स फॉलो किए हैं तो इजीली कोई भी समझ पाएगा कि कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है खाली ये थोड़े बहुत लॉजिक है और कैसे एक्टिवेट करना है आपको की मालूम होने चाहिए राइट अब यहाँ से स्टेप बाई स्टेप रन करने के लिए हमारे पास होता है एफ कॉपी के ऊपर मैंने क्लिक किया और एफ के बटन को प्रेस किया तो जैसे जैसे येलो लाइन दिखती है तो इसका मतलब ये वाला मेरा कोड एक्सिक्यूट होने वाला है अब मैंने एफ प्रेस किया तो डेली मेरा एक्टिवेट हो जाएगा एक्टिवेट हुए ए टू से लेके डी ट्वेंटी टू तक कॉपी करेगा फिर मेरी मास्टर शील एक्टिवेट हो जाएगी एक्टिवेट होने के बाद ए टू पे पेस्ट कर देगा यहाँ पर पे पेस्ट होने के बाद मेरी मास्टर शीट मुझे पता है मेरी मास्टर शीट एक्टिवेटेड है फिर इसके बाद मुझे मुंबई एक्टिवेट करना पड़ेगा मुंबई को एक्टिवेट करने के बाद ए से लेके टी ट्वेंटी टू तक मुझे कॉपी करना है फिर मास्टर शीट को मैं फिर से एक्टिवेट करूँगा मुझे पता है कि मेरा ट्वेंटी टू तक डेटा है तो मैं ए ट्वेंटी थ्री पर मैंने पेस्ट किया तो देख सकते हैं कि जैसे मुंबई का कलर था इस तरह का तो वही कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिर मैं चेन्नई को मैंने फाइल को एक्टिवेट करूँगा ये एक्टिवेट हो गई है ए से लेकर डी ट्वेंटी तक कॉपी किया फिर मास्टर शीट को कॉपी किया ए फोर्टी फोर पर यहाँ पर पेस्ट करेगा वो राइट पेस्ट कर दिया अब यहाँ पे आने के बाद जयपुर को फिर एफ किया तो जयपुर को सिलेक्ट किया फिर उसने ए ट्वेंटी टू से लेकर डी ट्वेंटी टू तक सिलेक्ट किया फिर यहाँ पे उसने पेस्ट कर दिया फिर उसने ए वन पे जंप मारी ए जंप मारने के बाद उसने मैसेज बॉक्स दिखा दिया डेटा ट्रांसफ़र राइट इस तरीके से आप देख सकते हो कितनी जल्दी हमने कोड को प्रिपेयर किया है मल्टी शीट से डेटा उठा के हमने एक शीट पर डाला है अगर इसी कोड को अगर आप फॉलो करेंगे तो डिपेंड नहीं करता है कि आपके 50, 60 कितने भी सीट्स में डेटा इजीली आप उसे रिट्रीव कर सकते हैं और यही आपको मतलब अगर आप सीक्वेंस अगर दूसरी किसी फोल्डर में आपके पास डेटा है या तो फाइल है तो वहाँ से भी कॉपी करवा सकते हैं ठीक है तो आप इस कोड को अगर आप न्यू अगर नए मतलब लर्न कर रहे हैं विजुअल बेसिक को तो एक छोटे छोटे कोड से स्टार्ट कीजिए 
तो इस कोड में मैंने सिर्फ आपको बताया है कि किस तरीके से नॉर्मल कॉपी किया जाता है तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मैं यही वाला कोड फिर से एक दूसरे तरीके से करके बताऊँगा और उसमें मैं आपको करके बताऊँगा कि आप किस तरीके से डायनेमिकली अपने डेटा को सिलेक्ट कर सके जैसे कि अभी हमने यहाँ पे इस वाले पोर्शन में देखोगे आप तो मैं एक पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं होता है कि हमारे पास इसी रेंज का डेटा पर समय समय है हो सकता है कि मेरा डेटा यहाँ तक हो हो सकता है यहाँ तक हो हो सकता है हमारा यहाँ पे यहाँ तक हो एक दो रो तक हो तो जितना डेटा आएगा तो इतना हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ट्वेंटी तक ही है तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा डायनेमिकली आप किस तरीके से अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको कॉपी कर सकते हैं तो डजेंट मैटर कि कितने आपके पास कितनी सेल्स या रोज़ में डेटा आते हैं आप एक कोड बनाएंगे और उस कोड के थ्रू ऑटोमेटिकली उन्हें पिक करके उसमें आपको डाल दे मतलब आपकी जो भी फाइल है उसमें आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं <coughs> तो आई होप आपको ये वीडियो सही लगा होगा अगर आप प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिए क्योंकि अगर आप न्यू लर्निंग फेज में है तो आपको ये छोटे छोटे कोड काफ़ी हेल्प करेंगे अगर आपका रिजल्ट भी आएगा तो आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा ऐसे ही मैं वीडियो की पूरी सीरीज बनाऊंगा जिसमें कि आपको वी और एक्सेल से रिलेटेड कई चीज़ों के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मैं डायनेमिकली किस तरीके से पेस्ट कर, करते हैं इसके मतलब तरीके बताऊँगा प्लीज़ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग है